。国华，这是我女儿贝贝。贝贝，这是你国华叔叔，是你爸爸从小到大的好兄弟。叫干爹。干爹好。贝贝，你好。红玲呢？她有事儿，不来了。谁说我不来了？贝贝，生日快乐！记得我上次怎么跟你说的？阿姨好，真可爱，贝贝。国华。我们去那边坐会儿。阿姨，听说你会滑冰，是不是啊？这是阿姨送你的生日礼物，打开看看。是冰达鞋。赤冰刀鞋，好不好看？快，谢谢红玲阿姨。阿姨知道你爱滑冰，所以专门买了冰鞋送你。阿姨年轻的时候就是穿着这种冰鞋，滑得跟你一样好。是啊，贝贝，我们年轻的时候啊，就是穿这样的冰刀鞋。可是妈妈，这个鞋多好呀，是吧，贝贝？你先收下。可我们现在都不穿这种鞋了。贝贝，这个鞋其实很好穿的，你都没有试过，你怎么知道啊？我们那时候都是穿着这样子的鞋去滑冰的。很方便，又很耐用。红玲，劳你费心了，还把礼物送过来。来，赶紧坐下吧，咱们吃饭。嗯，嗯，来，来，不坐吧，聊了这么久，都饿了吧？好久不见。服务员，上菜。坐。来，贝贝现在哪有人穿了？你还以为是二十年前石大海呢？你能不能别说了？我现在想安静一会儿，我不想跟你吵。你是没看见小贝贝看你的眼神，人家就是觉得你有病，觉得你疯了。你不嫌丢人，我还嫌丢人呢。你以为我想跟你说话？你以为我想在这待着呀？我没有，我不是那个意思。那你走吧。前面停车。红玲，去
市长，小春生了。你喝多了。你站住！韩红玲，你太欺负人了吧！结婚这么多年，我有哪儿对不起你？你居然还惦记他，我才是你的丈夫。郭华，咱们离婚吧。因为肖春生，是吗？跟他没关系。订单给李尚勇。谢哥，怎么样？都安排好了。一切都安排的妥妥的了，现在就等国华把外伤带过来。这国华现在做事挺谨慎啊，查了一轮又一轮，还不放心，还要带人亲自过来。我估计他们还有一会儿才到。谦儿哥，一会儿就麻烦你出去接一下他们。好，我再去生产线上检查一下，今儿不能出任何问题。啊，放心，放心。我们这个厂房啊，全部都是新建的。我们用的这些设备呢，也都是进口的。我对你们的工厂和生产线非常满意。那就签约。哇哦，当然可以。合作愉快。我正要找你呢，你找人私下问一下李胜游那边。问了，叶国华去接的机，直接就奔李胜游的生产车间了。你也别着急，李胜游他几斤几两，我们心里有数，去了也是白去。李胜游没有核心技术，除非这事儿恐怕没那么简单。谦哥，你找人打听打听，我去一趟研发中心，啊。小张，特工，你怎么来了？今天不是有外国客户来参观生产车间吗？你把那个最近的研究数据给我看一下。好嘞，你稍等。哎，肖总，这是我们以往所有的实验数据。肖总，对不起，还有一件事情，我想向您汇报一下。我们上次做的高频振荡呼吸机的数据有偏差。我和团队昨天晚上加班加点和纠正，所有的改进的数据以这一份为准。行。哎，对了，最近研发中心有没有其他人来过？没有啊，研发中心都是咱自己人，一般人没有权限的。行，我知道了。怎么了，肖总？出什么事儿了吗？没什么事儿，你先忙。哎。
。哦，对了，肖总，呃，前几天郭总来过，说给您拿个资料，他给您送过去了吗？行，我知道了，你先忙。好嘞，先走了。哎。国华，怎么这情绪不高啊？没事，跟老婆吵架了。嗨，国华，这这么多年了啊，还是这么钟情。李总，这你就不懂了吧？国华这叫“曾经沧海，难为水”。我怎么不懂啊？这不就爱情吗？国华的爱情可真是轰轰烈烈啊！这就叫爱江山，更爱美人。有多少英雄好汉宁愿孤单？李总，别取笑我了。怎么会呀、啊？我可真是为你老兄着想。哎，天涯何处无芳草啊？何必单恋一枝花呢？对吗，哥们儿？哎，国华，是觉得这心里啊，有点对不住春生了。这才刚刚开始啊，红军，差不多得了，我就不说这么多年兄弟了。没必要把事儿做得这么绝吧，老华，都知道你仁义，但你吃亏，也就吃亏在这心慈手软上了。有肖春生那狗怂脾气，还有他那副嘴脸，你又不是不知道，人红军怎么对他？一百一吧，那可以说是仁至义尽了。这小子忒狂，我还告诉你，除恶不尽，反遭歧视。哎，你要不把他降服了，李总，他不会服的，是吗？其实我知道你心里怎么想的，我跟春生呢，这关系弄成这样，我心里也挺不舒服的。再看吧，啊，来，走着。嗯。喂。吵醒了，想什么呢？没想什么。公司的事儿，国华把订单给李尚游了。李尚游，他没有技术，拿什么生产？以我对李尚游的了解，他要是没有把握，是不会接这个订单的。你是怀疑有人泄露了春晓的核心技术？我已经让天儿哥私底下去查了，明天应该能有结果。有怀疑的对象了？我还
然说不准，不过我倒希望是我想多了。不管谁泄露了这项技术，我都会追究到底。我只是不希望，曾经跟我一起并肩作战的兄弟，现在成了我的敌人。甭琢磨了，这事儿急不得，静观其变。先等天哥的调查结果，看他怎么说。好，听你的。齐总好，齐总。哎，齐总。你们郭总呢？郭总今天没有来。没。凤生，凤生，黑子那小子投奔了你上游了。天哥，坐下说。说是什么呀？说是投资亏了一笔大钱。你说你有什么跟我说？这叫什么事儿啊？我刚才路过那个研发部，人家说了，这个技术还没来得及申请专利。你说他要是把这个技术带给李上游。那咱们这些年不是白忙活了，春生，我跟你说话呢。天哥，你看一下这个，什么呀？这个是研发部的小郑给我的最新的技术资料。天哥，我们要继续攻克这个技术专利，记住啊，这事儿一定要保密，亲自去抓，我放心。行。那黑子，他虽然对不起我，但他如果有一天悔悟了，我还是当他是兄弟。但他这一回做的可是犯法的事儿。春生，你啊，你千万别顾忌我。行，天哥，你先去吧。嗯，我一会儿去找一下国华。他还有脸见你啊？这是我们公司的商业机密，我没有必要向你解释。我倒想问问你，你现在是以什么身份向我提出这个问题？是春晓医疗的肖总啊，还是我曾经的好兄弟？如果是前者，肖总，咱们俩只是合作关系，是给你也好，是给李尚游也好，你们谁的产品质量好，我的订单就给谁。如果是后者，春生。你现在就不应该出现在这儿，叶总，请您公事公办。我今儿来就是代表春晓医疗，就这一次的合作，希望得到一个反馈。好，那我告诉你，因为李尚游懂得摆正自己的位置，有分寸，知进退，得到了 David 的赏识，就这么简单。李尚游的公司，你了解过吗？李尚游他公司没有独立的研发团队，就连生产线也是刚刚才成立的，医疗材料完全不达标。你怎么知道人家达不到标准？我还真就去李尚游的公司考察过，他们完全有生产达标产品的能力。你确定？肖春生，你怎么总是这么自以为是？你是不是以为你们春晓医疗厉害，别人就永远会落后于你们呀、啊？
我觉得你今天过来根本就不是为了什么订单，你就是不想认输罢了。但我告诉你，这一次你就是输了，还输给了你曾经最看不上的人。顾华，我今儿来不是来争输赢的，医疗行业不是简单的买卖。品质和质量关系着千千万万人的生命，你别跟我说这些冠冕堂皇的理由，我就问你，你凭什么看不起人李尚荣？凭什么就断定人家的产品品质比不上你们春晓？输赢好坏靠的是实力，如果真的是我春晓医疗技不如人，那我肖春生绝无二话。肖春生，你是不是觉得你永远就是最优秀的、最成功的，别人永远都低你一等，比不上你？你清高，你创业不是为了赚钱啊，是为了梦想，为了劳苦大众。别人都是蝇营狗苟，不配谈什么品质，谈质量。我还告诉你，你错了。人家李尚游也有自己的核心技术团队，人家的高频振荡呼吸机生产线就是得到了戴维的认可。国华，我是真的替你着想啊。李尚游的那批货，但凡出一点问题。毁掉的是你叶国华的前程。你等会儿，替我着想。我不需要你替我着想。你还记不记得，当年在什刹海，咱俩第一次看见贺红玲？当时黑子问：“谁叫叶国华？”你说你是，你是叶国华吗？你凭什么替叶国华做主？你有没有问过叶国华，他需不需要你这样？这些话，在我心里好多年了。今天我必须告诉你，我不需要你替我做任何决定。今天你之所以会输，就是因为你肖春生太自大、太骄傲。今天这一切都是你应得的。我跟你说啊，你再怎么相信李尚友，华生也会被你毁掉的肖春生那条狗，你现在看看你自己，你看看你自己成什么样了。嗨，反正你们也没瞧得起过我，你们走阳关道，我过独木桥呗。你把你自己往死路上推啊！李尚游有陈红军当背景，我说没说呀？斗不过他，斗不过他。你们听吗？怎么着了？是不是那订单让李尚游拿走了？啊！我是对的，要是没有你助纣为虐，他能拿走那单吗？你记住了。
像二十零乘一，它形成了出现。咱们这个技术采用的是全世界最先进的技术。对，你看这个，包括这个反压缩的形式，还有这个，你看这个，这个数据跟这个数据出现。你先走，我再看会儿。哎，你也别看我。叶总，国外厂商以我们的设备没有达到标准为由，要求退货。什么？这是他们传过来的检测报告。报告显示，李总公司生产的设备只符合国内标准，但没有达到国际标准。所以，戴维德先生表示，不仅要求退货赔款，而且后续的订单也不会再交给我们华盛集团代理。我黑死你个混蛋！哎，好了好了，我们会马上。哦，是，我知道。马上给您，好吧。我们这边会尽快为您解决的。哎，好好好好。哎哎，感谢您理解，感谢您。好的好的，您不要着急啊，稍等稍等。这是我的，感谢您理解，感谢。哎，小莫，这是我给你的。这日期能帮我查一下吗？在这个地方，你看一下啊。啊，那日期还有这个当时签的合同，给我核对一下可以吗？喂，你好。啊，是的，是的。我们这边在尽快处理，但是叶总之前也和您公司沟通过了，尾款得稍晚一些，您看再宽限两天行吗？行，我明天必须收到你们的款，再不给就法院见了。喂，喂。哎、叶总，别忙忙躁躁的，什么事儿？叶总。早上海关那边又在催了，说我们出口退运的货品让我们尽快处理。滞纳金现在我们已经添进去不少了，还有戴维的那边答复还是一样的，质量不合格，他们不会签收。这个事儿我已经知道了。但叶总，还有什么事儿？李总那边，李商鞅那边又怎么了？他们的财务一直在催尾款，说如果明天还没有收到的话，就和我们法院见。法院见？他要跟我法院见，我真是给他脸了，看他告不告得赢。你今儿怎么那么闲的呀？跑到我这儿来了？来来来，快坐坐坐坐坐，甭跟我装傻。你的货有问题，你没收到信儿吗？货有问题，这不能够。李长瑶，咱们的合同里权利义务写得很清楚，一旦你的设备出现质量问题，你们公司要承担全部责任，所有赔偿也要由你们来承担。现在不仅 David 那边拒绝收货，还追要赔偿，港口那边我也垫付了运费和滞港费，这些钱你都得给我出了。国华，你先消消火。还有，这回对我公司造成的名誉损失，你也要负责。赔偿明细已经发你邮箱了，你赶紧看去。嗯，可
可是呢，我这一分都不能给你。不愿意出钱，是吧？没事儿，那你就等着收我们的律师函吧。蹲大牢，你总可以吧？咱非得这样吗？有什么事咱可以谈吗？你是说，我们的产品质量有问题？我告诉你，这不能够。甭跟我兜圈子，有话直说。我华，你应该回去再仔细看看合同。我记得有一条写的特别清楚：我们核心技术的转速要达到国际通用的 CC 标准。那呼吸机的工作频率峰值要在十五到十七赫兹。这个我们已经达到了，而且当时是你自己验的货。亲自把货提走的，这没错吧？好你个李尚勇，跟我在合同上玩文字游戏是吧？现在国际标准是平均十五到十七赫兹，但这合同就是这么写的。人家现在拒收，那是因为国际对这个侵入性器械实行的是 EEC 标准。我们按照合同已经履行完义务了。这白纸黑字儿总没错吧？你早就知道你的技术有问题是吧？早就给我设好了套了是吧？你这叫什么话呀？你要是这么说，我还告诉你叶总，工厂，我带你去了吧？样品是你自己亲自检验的。你现在怎么能跑到我这儿来找麻烦呢？我就是猪油蒙了心，我相信你这种人，你没良心，你不配搞医疗。我是不配，哎，但我这技术怎么来的？你叶总自己个心里边门清。我横不能一眨眼，这核心技术就从肖春生那跑到我这儿来了吧？叶总，你没深究啊？当时我还不明白呢，是你和陈红军想搞肖春生，你们不是好兄弟吗？我好心推了一把，你现在怎么能舔着脸跑到我这儿来兴师问罪呢？哎，叶总，我劝你冷静点，啊，骂骂咧咧、打打杀杀，一点问题都解决不了。现在是法治社会，咱们呢得懂礼貌、知法律。我劝你啊。赶紧回去筹钱去，否则怎么了？没事，累了。咱们俩这么多年，你有事没事我看不出来。怎么了？公司的事儿？叶鹏煌那批货。让国外公司给拒收了，那不挺好吗？
就是最后说吕上游的那些呀、啊。不该，那跟我们没什么关系啊，愁什么呢？我也不是为他们愁。你知道一开始吕上游为什么能拿到华盛的订单吗？他们找人偷了我们的技术。那个吃你旁外的就是黑子。那你现在打算怎么办？春生说这事让我做主。按理，这黑子也不是第一次坑春生了，我也不该再护着他。可是论感情，那毕竟是我三十多年的兄弟。当时他从监狱出来，是我找的春生，我让春生给他口饭吃。可是他现在能干出这种事儿来，没办法，他能走到今天这步，我有责任。跟你有什么关系？你别什么事儿都往自己身上背。是，像他这种情况，至少五年以上。你说他怎么就走到这一步了？人生能有几个五年？现在跟以前不一样了，我们都变了。你不再是以前那个需要什么事儿都带着大家往前跑的大哥，黑子也不再是那个什么都不懂事儿，跟在你屁股后面跑的小弟了。我觉得每个人自己选的路，得为自己做的事儿负责吧不去美国了，我去香港。哼哼，这是要去找小慧儿啊？你还真是长情。郭黑子，经过我们初步调查，你涉嫌以不正当手段。获取春晓医疗商业机密，给权力人造成了重大的经济损失。跟我们走一趟。叶总。在海边种下一颗种子，憧憬着长大后的样子。阳光暖暖的呵护它发芽，波光粼粼种生花。我在梦里找到一枚书签，上面写一个蓝色故事。
。故事里面有我们的模样，你在讲，我在听。愿岁月对你温柔以待，烟火人间看不见尘埃。愿未来对我慷慨，这片海，一起看潮落潮来。愿热爱温暖所有的等待，哭着笑着娓娓道来。愿世界一如既往的精彩，蔚蓝的光洒向那片海。愿岁月对你温柔以待，烟火人间看不见尘埃。愿未来对我慷慨，这片海，一起看潮落潮来。笑着娓娓道来，愿世界一如既往的精彩，蔚蓝的光洒向那片海。我在海边种下一颗种子，憧憬着长大后的样子。阳光暖暖的呵护它发芽，波光粼粼中生花。我在梦里找到一枚书签，上面写一个蓝色故事，故事里面有我们的模样，你在讲，我在听，你在讲，我在听。